இன்னைக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்டிங்ல ஒரு பாப்புலரான கான்செப்ட் தீம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் இன்வெஸ்டிங் அது யூஎஸ்ல டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த இண்டெக்ஸ் இன்வெஸ்டிங்ன்றது ரொம்பவுமே ஒரு பாப்புலர் கான்செப்டுங்க நிறைய பேர் அதில் நிறைய இன்வெஸ்டர் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நல்ல ரிட்டர்ன்ஸும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அந்த கான்செப்ட் அப்படியே இப்போ இந்தியாவில் வந்துட்டு இருக்கு இண்டெக்ஸ் இன்வெஸ்டிங்னா என்ன அதில் எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகலாம் குறிப்பாக அதோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வெல்கம் டு சதீஷ் பிக்ஸ் சேனல் ஐ ஆம் சதீஷ் ஃபைனான்ஷியல் கன்சல்டன்ட் அண்ட் ஆத்தர் ஆஃப் திஸ் புக் அன்டோல்டு வெல் சீக்ரெட் அண்ட் மிடில் கிளாஸ் டூ மில்லியன் டாலர் இந்த ரெண்டு புத்தகமே அமேசான் அண்ட் ஃபிளிப்கார்ட்டில் கிடைக்கும் டார்கெட் குரோர் பற்றி அட் ஃபார்ட்டின்ற ஒரு ஃபைனான்ஷியல் சீரீஸையும் நாணயம் விகிடனில் எழுதிட்டு வரேன் நான் உங்களுக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஈக்விட்டியில் அட்வைசரி ரெக்கமெண்டேஷன் வேணும்னா இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கீங்கனாக்கா ப்ளீஸ் கிளிக் த லைக் பட்டன் அது என்னங்க அந்த இன்வெஸ்ட் இண்டெக்ஸ் இன்வெஸ்டிங் அப்படின்னாக்கா அந்த பேர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ்ன்னு இருக்குல்ல இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இண்டெக்ஸ் ரொம்ப பாப்புலருங்க ஒன்று பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிஎஸ்சி ரெண்டாவது நிஃப்டி பிஎஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் தேர்ட்டி கம்பெனிஸ் இருக்கும் நிஃப்டியில் டாப் ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ் இன்வெஸ்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டெக்ஸில் இருக்கக்கூடிய அப்டே செட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் அதே பர்சன்டேஜ் பார்ட்டிசிபேஷனில் உங்களுக்கு ஒரு ஃபண்டாக வச்சு ரெப்ளிகேட் பண்ணிவிடுவாங்க இவ்வளோ தாங்க இண்டெக்ஸ் இன்வெஸ்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிலையன்ஸ் வந்து பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் பிஎஸ்சியில் வந்து லெவன் பாயிண்ட் நைன் டூ பர்சன்ட் அப்படின்னாக்கா உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட்லேயும் லெவன் பாயிண்ட் நைன் டூ எக்ஸாக்டாக வந்துடும் இவ்வளோ தாங்க இண்டெக்ஸ் இன்வெஸ்டிங் இதில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் இன்வெஸ்டிங் இருக்குன்னா லார்ஜ் கேப் மிட் கேப் ஸ்மால் கேப் இண்டெக்ஸ் இன்வெஸ்டிங் இதெல்லாம் ஜென்ரல் டைப்ஸு அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் பார்க்க போனீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஃபார்மா கன்சியூமர் டியூரபிள் ஐடி ஹெல்த் கேர் பேங்கிங் அண்ட் ஃபைனான்ஷியல் சர்வீசஸ் இதெல்லாமும் இருக்குது அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் இண்டெக்ஸ் இன்வெஸ்டிங் ஆல்சோ இருக்குது எஸ்என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நேஸ்டாக்கு இந்த மாதிரியான இண்டெக்ஸ் இன்வெஸ்டிங் இதெல்லாம் டைப்ஸுங்க ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ் இன்வெஸ்டிங் யாருக்கு பெட்டர் இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இண்டெக்ஸ் இன்வெஸ்டிங்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இண்டெக்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிட்டர்ன் கண்டிப்பாக கிடச்சிடுங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு பெஞ்ச் மார்க் ரிட்டர்ன்ஸை எதிர்பார்த்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட்டே இருக்காது எக்ஸாக்ட் பெஞ்ச் மார்க் ரிட்டர்ன்ஸு இது கொடுத்துரும் அண்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கவே இருக்காது இது தாங்க இண்டெக்ஸ் இன்வெஸ்டிங்கில் வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஸோ இந்த இந்த ஒரு இண்டெக்ஸ் இன்வெஸ்டிங்கில் பார்த்தா ஃபண்டு மேனேஜரே தேவையில்லை இல்லையா ஏன்னா இண்டெக்ஸில் இருக்க அதே ஃபண்டை தானே ரிப்ளிகேட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஃபண்டு மேனேஜர் இருக்க மாட்டார் ஆனால் இதில் என்னென்னாக்கா ட்ராக்கிங் எரர்னு ஒன்று இருக்குங்க அது ரொம்ப மினிமலாக இருக்கிற மாதிரி என்ன <laughs> <laughs> இந்த டோட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ரொம்பவுமே லோவாக இருக்கும் இதில் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ஒரு லோ வாலட்டைல் ஒரு மாடரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது ஒரு கேட்டகரியில் வரும் இது ஸோ இதெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ்ங்க நீங்கள் வந்து ஒரு இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ஸோ என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய இண்டெக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சில கம்பெனி ஷியர் சைஸ்னாலேயே வந்து பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கும் நீங்கள் அந்த கம்பெனியை அவாய்டு பண்ணிவிட்டு ஃப்ளெக்சிபிளாக வந்து ஒரு குட் பெர்ஃபார்மிங் கம்பெனியில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா முடியாது ஏன்னா இண்டெக்ஸ்ன்றது அது அப்படியே பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டின்றதே கண்டிப்பாக இருக்காது உங்களால் வந்து ஒரு சாய்ஸ் பிக் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் அதுவும் முடியாது ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஆவரேஜ் ரிட்டர்ன்ஸை தான் பெஞ்ச் மார்க் ரிட்டர்ன்ஸ் நோ அண்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துட்டோம் இல்லையா அது பேர் தான் ஆல்ஃபா நீங்கள் இதை விட கொஞ்சம் அதிகமான ரிட்டர்ன்ஸ் வேணும்னாக்கா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஆக்டிவாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற பெஸ்ட் லார்ஜ் கேப்போ மிட் கேப்போ ஸ்மால் கேப் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நிச்சயமாக டூ டு த்ரீ பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு பெரிய ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ பட் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இண்டெக்ஸில் இன்வெஸ
பட் இந்தியா மாதிரியான எக்கனாமி கண்ட்ரில பாத்தீங்கன்னாக்கா பார்ட்டிசிபேஷன் ரொம்பவுமே கம்மி இல்லையா போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்கன்னாக்கா அந்த ஈக்விட்டி பார்ட்டிசிபேஷன் ரொம்ப லோவஸ்ட் லெவலில் இருக்கும்போது அந்த ஆல்ஃபா கிரியேட் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவுமே சுலபமாக இருக்கும் ஃபண்டு மேனேஜர் ஸோ நீங்கள் யூஎஸ்க்கும் இந்தியாவுக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்பர் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் யூஎஸில் வந்து அந்த பெஞ்ச் மார்க்கை பீட் பண்ணுறது ரொம்பவுமே கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இந்தியாவை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து பெஞ்ச் மார்க்கை பீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது இது ஒரு பெரிய ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு வந்து இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் இன்வெஸ்டிங்கில் ஏன்னா நீங்கள் ஆக்டிவ் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ரிட்டர்ன்ஸ் உங்களுக்கு பெட்டராக வரத்துக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது உங்களுக்கு அண்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி இயர்ஸ் அதுதாங்க ரியல் லாங் டேர்ம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷமே ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட இன் ஒரு ஆவரேஜ் ஹொரைசன் அவ்வளோதான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் ஒரு டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடியது வெரி லாங் டைம் அவங்க சம்பாதிக்க வந்ததுலேருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்து எப்போ ரிட்டையர்மெண்ட்டோ அப்போ தான் வந்து அந்த ஒரு இன்வெஸ்டிங்கே ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க அது வரைக்கும் பேஷண்ட்டாக ரெகுலராக இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க எதனாலனாக்கா இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்டிங்கன்றது வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ்லேருந்தே ஒரு பாப்புலர் கான்செப்ட் ஈக்குவிட்டி இன்வெஸ்டிங்கன்றது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸாக இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸில் பாப்புலர் கான்செப்ட் அவங்களுக்கு எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணணுன்றது நம்மளை விட நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்லேருந்து தான் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்டிங் வருது இப்போ தான் நம்ம ஒரு லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஆக அது ஒரு பெரிய ஒரு பாப்புலாரிட்டியை கெயின் பண்ணிட்டு வருது ஸோ யாருமே வந்து அந்த லாங் டேர்முக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை ஸோ நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் இயர்ஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இண்டெக்ஸ் இன்வெஸ்டிங் பெட்டராக இருக்குங்க நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ்னு ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் எனி திங் லெஸர் தென் டென் இயர்ஸ்னா ஆக்டிவ் ஃபண்ட்ஸு இண்டெக்ஸ் பண்ணுற பீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய பாசிபிலிட்டி இருக்குங்க ஸோ குறிப்பாக சொல்லணுன்னாக்கா நீங்கள் ஒரு டேரக்ட் இன்வெஸ்டர் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு எந்த ஃபண்டை சூஸ் பண்ணுறது தெரியல அப்படின்னா go with index funds நீங்க ஒரு ஃபைனான்சியல் கன்சல்டன்ட் மூலமா பண்றீங்க உங்களுக்கு அந்த ஆல்பா ஜெனரேட் பண்றாரு அந்த ஒரு கன்சல்டன்ட் அப்படினா go with active funds சோ நீங்க ஒரு மாடரேட் நீங்களா பண்றீங்கனா இன்டெக்ஸ் இஸ் பெஸ்ட் நீங்க கொஞ்சம் ஒரு ஹை ரிட்டர்ன்க்கு எதிர்பார்க்குறீங்க ஒரு அக்ரஸிவ் இன்வெஸ்டர் அப்படின்னா நீங்க ஆக்டிவ் ஃபண்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி உங்களுக்கு நீங்க ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவ் ஃபண்ட்ஸ் வேணும் இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் வேணும் அப்படின்னாக்கா என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் இதில் இருக்கு கனெக்ட் பண்ணுங்க ஹாப்பி டு அசிஸ்ட் யூ அண்ட் என்னோட ஃப்ரீ வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நிறைய இன்வெஸ்டர் எஜுகேஷன் மெட்டீரியல்ஸ் கண்டென்ட்ஸை ஷேர் பண்ணிட்டே இருப்பேன் சேரணும்னா அதுக்கான லிங்க் இருக்கு ஃப்ரீ டிமேட் அண்ட் ஃப்ரீ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் லிங்க் வேணும்னாலும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு most importantly stay tuned to this channel nariya equity patti mutual funds patti personal finance investing pathina contents vandukitte irukum innor or video la innor or interesting information oda meet pandren adhu irukku see you bye bye